മാനേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എസ് ആർ ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഇപ്പത്തഞ്ച് സാലിനുള്ള ഇടയിൽ വർത്ത എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാം അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജെക്ട് ബ്ലൂപ്രിന്റ് ബഗ്ഗെ ബാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കമ്മിറ്റി ബോക്സും കേട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ മാറ്റിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജെക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഞാൻ ഡിസ്കഷൻ മാറ്റി എന്ന് യാവ ലെസൺ എസ്റ്റ് മാർക്സ് ബർത്താവോ ഇനി ഇല്ലോ അതിനും കൂടെ മാറ്റി കൊടുത്തേ ഓക്കെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നോടി ദിസ് രാജു വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് ട്വന്റി എസ് മാർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ല നോടി കർണാടക പ്രൗഢ ശിക്ഷണ പരീക്ഷാ മണ്ഡലി മലേശ്വരം ഇവരു ബിട്ടന്തഹ എർഡ് സാവിരത ഹത്തൊമ്പത്തിനെ മറ്റു ഇപ്പത്തിനെ സാലിനെ ബിട്ടന്ത എസ് എസ് എൽ സി ബ്ലൂ പ്രിന്റ് മറ്റു പ്രശ്ന പത്രിക വിന്യാസ ബഗ്ഗെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് മാറ്റിയിരുന്നു ഏൻ സർ നമ്മ ബേക്കായിത് എർഡ് സാവിരത ഇപ്പത്ത് മൂരു മറ്റു ഇപ്പത്ത് നാലിനെ സാലിന ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ബേക്കായിത് സർ നീവേൻ ഹത്തിദ്ര എർഡ് സാവിരത ഹത്തൊമ്പത് ഇപ്പത്തിരുത് ഹത്തിദ്രല്ല അന്ത അർക്കോ പേടി മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ എർഡ് സാവിരത ഇപ്പത്ത് മൂരു മറ്റു ഇപ്പത്ത് നാലിനെ സാലിനെല്ലി യാവുദേ ഹസ രീതിയ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് അവർ ബിടോതില്ല യാക്കാന്ത്രിത് ഏൻ എർഡ് സാവിരത ഹത്തൊമ്പത് ഇപ്പത്തിരല്ല ഏൻ ബിട്ടിദ്ര നോടി ഇതേ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഹസാദു ആദ്രെ ലോക്ഡൌൺ ബാസ്റ്റ് റീസൺ ഇതിനാകി ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് സരിയായി അപ്ലൈ മാറില്ല ആദ്രെ ഇവാഗ എർഡ് സാവിരത ഇപ്പത്ത് മൂരു ഇപ്പത്ത് നാലു അഥവാ എർഡ് സാവിരത ഇപ്പത്തേഴ് ഇപ്പത്ത് മൂരുദല്ലി അപ്ലൈ മാടിയത് ഇതിനേ സോ എർഡ് സാവിരത ഇപ്പത്ത് മൂരു ഇപ്പത്ത് നാലരല്ലി അപ്ലൈ മാറ്റിരുന്നു കൂടെ ഇതിനെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് അപ്ലൈ മാറ്റാത്ത യാക്കോ ഹേത്തി നോടി ഇതേ നമ്മ എസ് എസ് എൽ സി മെയിൻ എക്സാം അല്ലെ ബദലാവണ ആകിതെ ഇവാ കർണാടക ശാല പ്രൗഢ ശിക്ഷണ കർണാടകശാല പരീക്ഷ മറ്റു മൌലനിർണയ മണ്ഡലി അത് ഹെസരാകിതെ ചേഞ്ച് ആകിതെ ഇടീ ഏൻ നമ്മളി ഏൻ ചേഞ്ചസ് തന്ത്ര അന്തരെ മുൻചിന ഏൻ ഇത്തു മൊതലിന ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രകാര സാമൂഹികവാഗി നകൽ മാലിക അനുകൂല മാർക്കൊടുത്തു ഖണ്ഡപാഠം മാർത്തിദ്രു ബരെ ബാഡ് മാർത്തിദ്രു മറ്റു എല്ല സിലബസ് മുഗിസ്തിരില്ല അതരല്ലി ഇന്നൊന്ന് ഏനെത്തന്ത്ര ഹലയ പ്രശ്ന പത്രികയിൽ ഘടകവാരു അങ്കളന കൊടുത്തായിദ്രു ഏൻ സർ ഘടകവാരു അങ്കള അന്തരെ അത് ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ മാറി ഹത്തിനി എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഹേളോതില്ല ഏനെ ഹേൾബേക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇല്ലി മാർക്ക് മാറിയിദിനി ഈ ഘടകവാരു അന്തര ഒന്ന് ഹത്തിനി ഈ എക്സാമ്പിൾ ഹ ഹീറോ ദിന്ത്ര സോ ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബർത്തതി അന്ത കൊടുത്തിദ്രു മുഞ്ചേ കൊടുത്തിദ്രു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് അല്ലി ಆಮೇಲೆ ದೇಶ ಗಳ ಬಾರಿ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ದೇಶ ಗಳ ಬಾರಿ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದು 7 8 ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಇದರಾಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳನ್ನ ಬೋಧಿಸದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಲೆಸನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಘಟಕವಾರು ಅಂಕಗಳು ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಂತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಹೀಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ತಯಾರಕರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾವು ಸೊ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾರು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಲೆಸನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಘಟಕವಾರು ಅಂಕು ಅಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಅಹ್ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಹ್ ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರ ಮಾಡಲು ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೂಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇದು ಅನ್ವಯಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅನ್ವಯಿಕ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಹೋಗಲು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆತಿರ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಎ ಒನ್ ಗಣಿತದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ಎ ಟು ಗಣಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೇಳಲಾಗುವುದು ಇದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೇಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ಘಟಕದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಐದು ಅಂಕೆ ಪ್ರಮೇಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಮೇಯ ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ತು ಐದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಐದು ಅಂಕ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೇಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಮೇಯ ನುಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೋನ ಕೋನ ನಿರ್ಧಾರ ಗುಣ ಪ್ರಮೇಯ ಸಮಾರೋಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯ ಭೈತ ಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಭೈತ ಗೋರಸ್ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಮೇಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋತವ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಡೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸುವುದು ವಜು ನಕ್ಷೆಯ ರಚನೆ ಸಮರೋಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ರಚನೆ ಸೊ ದತ್ತ ರೇಖೆ ದತ್ತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಆಂತರಿಕ ಅದು ಏನು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಗೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಕಲನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಶ
ರಚನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಘನಫಲದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಘನಫಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಎಂ ಚೌದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಧಾರಣ ಆಧಾರಿತ ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡ ವೇಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಮುಗೋದಿರಿ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಟಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮುಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಈ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಅಂಕ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋದು ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದಾಯ್ತು ಹಂತ ಹೋಗೋರು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹಂಗಿರಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ವಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಾರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ಹದಿನಾರು ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬರ್ತವೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತವೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಧಗಳ ಆಧಾರಿತ ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಸೊ ಮಲ್ಲಿಪಾಲ್ ಚೋಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಎಂಟು ಇರ್ತಾವೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅತಿ ಕ್ಯೂರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಎಂಟೇ ಇರ್ತಾವೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಹದಿನಾರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನೈನ್ ತ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇರ್ತಾವೆ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತ ಓಕೆ ಹೇರಂ ಹೌದಾ ಅದೇ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈಸ್ ಹಂಗಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಸಿ ಇರ್ತಾವು ಎವರೇಜ್ ಸಾಧಾರಣ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ತಾವು ಡಿಫಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಅಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಟೋಟಲ್ ಏಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇನ್ನ